हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल आज इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है ट्रेजेक्ट्री क्या होती है प्रोजेक्टाइल पाथ कैसा होता है थीटा एंगल कैसा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा होता है और रेंज क्या होती है इन सब के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एंड डेफिनेशन समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस एंड इट मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक कर्व्ड पाथ बनता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अर्थ के सरफेस की तरफ फेंका जाए तो इसको बोलते हैं हम उस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है मोशन ऑफ अ राइडर परफॉर्मिंग अ बाइक स्टंट ये जो बाइक स्टंट है ये क्या हो रहा है एक मोशन में है ये जो बाइक है और इसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि किस प्रकार की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगी क्योंकि यहाँ से हम इसको नियर द अर्थ सरफेस हम इसको चला रहे हैं बाइक को और यहाँ पर एक क्या बन रहा है एक एंगल बन रहा है जो कि इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड ये जो वर्टिकल एक्सिस है दोनों के लिए कंबाइंड एक्शन का काम करता है नेक्स्ट हम बात करेंगे मोशन ऑफ वाटर जेट्स कमिंग आउट फ्रॉम नोजल्स तो ये जो वाटर जेट्स चल रहे हैं ये भी क्या है एक पैराबोलिक पाथ बनाते हैं या कर्व्ड पाथ बनाते हैं तो ये जिस मोशन में है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी यानी वाटर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो जिस मोशन में है उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन अजम्पन्स यूज इन प्रोजेक्टाइल मोशन कौन कौन से अजम्पन्स हैं जिन्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज किया जाता है द इफेक्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल यानी एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल रखते हैं द इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल द एक्सिलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट ओवर द रेंज ऑफ द मोशन तो इन तीन चीज़ों को हम रखेंगे नेग्लिजिबल एंड जो एक्सिलेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो होगा कॉन्स्टेंट ओवर द रेंज ऑफ द मोशन जितनी मोशन की रेंज होगी मतलब यहाँ से अगर कोई स्टार्ट होता है और यहाँ पर वो कर्ड पाथ खत्म होता है तो ये हो गई उसकी रेंज इस रेंज में जो एक्सिलेशन होगा वो क्या होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो कॉन्स्टेंट होगा आइडियलाइज मॉडल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मान लीजिए यहाँ से ये जो बॉल है वो फेंकी गई है यहाँ से फेंकी गई है और ये कर्व्ड पाथ इस तरह का बनता है इसका तो ये आइडियलाइज मॉडल है प्रोजेक्टाइल मोशन का ये थीटा एंगल बनता है ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी के डायरेक्शन है जो कर्व्ड पाथ पर लगातार चेंज होती रहती है ये मैक्सिमम हाइट है एंड ये जो है वो रेंज है प्रोजेक्टाइल पाथ की नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड इन द एयर इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल ये बॉल हमने यहाँ से फेंकी है एयर में और ये कर्व्ड पाथ बन रहा है तो ये जो बॉल जो फेंकी गई है जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो ये जो पॉइंट है वो प्रोजेक्शन पॉइंट होगा जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को एयर में फेंका जाता है उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल क्या है द एंगल विद द हॉरिजोंटल एट विच एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजोंटल एक्सिस जो है उसके साथ कितना एंगल बना के वो ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ बना रहा है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ट्रेजेक्ट्री क्या होती है द पैराबोलिक पाथ फॉलोड बाई ए प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री तो एक पैराबोलिक पाथ बनता है यानी यहाँ से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका जाता है तो एक पैराबोलिक पाथ बनता है इस पैराबोलिक पाथ को हम क्या बोलेंगे एक ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है टाइम टेकन बाई द प्रोजेक्टाइल टू कवर द एंटायर ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट 
एंटायर ट्रेजेक्ट्री को कवर करने के लिए प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया वो टाइम क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ये कौन सी है ये वर्टिकल डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग इट्स मोशन तो ग्राउंड लेवल से प्रोजेक्टाइल ने कितनी डिस्टेंस जो है वो वर्टिकली उसने ट्रेवल की है वो डिस्टेंस होगी हाइट मैक्सिमम हाइट इसको हम बोलेंगे हॉरिजोंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इट इज द हॉरिजोंटल डिस्टेंस ये हॉरिजोंटल डिस्टेंस होती है ये जो कैपिटल आर uh, आपको दिख रहा है ये हॉरिजोंटल डिस्टेंस होती है ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग एंटायर मोशन तो एंटायर मोशन में प्रोजेक्टाइल अगर वर्टिकल डिस्टेंस लेता है तो वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम क्या होगी उसकी हाइट होगी लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो पूरी वो मोशन में एंटायर मोशन में ट्रेवल करता है उसे हम कहेंगे रेंज इट्स इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट तो यहाँ हम बात करेंगे बोथ पिंक एंड येलो बॉल्स आर फॉलिंग एट द सेम रेट ये जो है दोनों की जो फॉलिंग रेट है वो एक सेम रेट पर ये नीचे गिर रही है येलो बॉल इज मूविंग हॉरिजोंटली वाई इट इज फॉलिंग हैव नो इफेक्ट ऑन इट्स वर्टिकल मोशन इट मीन्स हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन डायग्राम ऑफ ए किक्ड फुटबॉल यहाँ से फुटबॉल को किक्ड किया गया है और किक करने के बाद ये एक कर्व्ड पाथ बनाती है जिसे हम पैराबोलिक पाथ भी हम बोल सकते हैं एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल देखिए यहाँ जो प्रोजेक्टाइल मोशन है यहाँ से बॉल जो है वो फेंकी गई है और बॉल क्या है एक प्रोजेक्टाइल है तो प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है वो वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजोंटल मोशन यानी दोनों ही कॉम्पोनेंट्स पे डिपेंड करती है और दोनों का कंबाइंड एक्शन होती है यहाँ हम बात करें वी आई की तो ये वी आई जो है वो क्या है वी इनिशियल आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ वी आई वाई लिखा गया है वी आई एक्स लिखा गया है यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों की बात की गई है वर्टिकल मोशन हो जाएगी वी आई वाई हॉरिजॉन्टल मोशन है वी आई एक्स ये फ्रेम फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं अगर हम फ्रेम सेकेंड की बात करें तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई जैसे ही इसकी पोजीशन चेंज हुई यहाँ पर वी वन लिखा जा रहा है वी वन वाई एंड वी वन एक्स ये है वी वन वाई वी वन एक्स ये वर्टिकल मोशन है एंड ये हॉरिजॉन्टल मोशन है तो दोनों का जो कंबाइंड एक्शन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी फ्रेम टू में अब बात करें फ्रेम थ्री की तो यहाँ आ जाता है V2 तो V2 का वर्टिकल जो मोशन है वो V2Y है हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो V2X है X एंड Y दोनों डायरेक्शन का जो कंबाइंड एक्शन होगा वो फ्रेम थ्री के लिए कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन होगी उसी तरीके से अगर फ्रेम फोर्थ की बात करें तो फ्रेम फोर्थ में V3X एंड V3Y ये दोनों एक्शंस हैं वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजोंटल मोशन में दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर फ्रेम फोर फ्रेम फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर वी एफ लिखा गया है एफ का मतलब है वेलोसिटी फाइनल फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट एंड ये वाई कंपोनेंट तो यहाँ वर्टिकल मोशन में वी एफ वाई एंड वी एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में हॉरिजोंटल मोशन में काम कर रहा है तो यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन फिफ्थ फ्रेम में वर्टिकल प्लस हॉरिजोंटल दोनों का कंबाइंड एक्शन होगी अगर हम इसको कम्प्लीटली इसको समझें फ्रेम फिफ्थ तक तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हुई तो इसको हम वी आई वाई एंड वी आई एक्स लिखेंगे क्योंकि वी इनिशियल है इनिशियल वेलोसिटी है देन हम वन कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट लेंगे एंड यहाँ इस पॉइंट पर हमारे पास आएगी वी फाइनल यानी फाइनल वेलोसिटी एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन में इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अब हमें ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालनी है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री 
तो यहाँ हॉरिजोंटल डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्स इक्वल्स टू क्या होता है वी आई एक्स टी देखो अपन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो ट्रेजेक्ट्री जो इक्वेशन होगी वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड है तो यहाँ अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें तो हमें अगर स्मॉल टी टाइम निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हॉरिजोंटली हॉरिजोंटली नाम ले रहे हैं तो यहाँ पर जो एक्स कॉम्पोनेंट आएगा वी एक्स के लिए तो वी आई कोस थीटा लिखा जाएगा यहाँ पर वी इनिशियल एक्स है एंड ये टी है तो वी आई एक्स की जगह हम कोस थीटा लिखेंगे क्यों क्योंकि ये इसका हॉरिजोंटल कंपोनेंट है इसलिए हमने लिखा वी आई कोस थीटा यहाँ से जब हम टी टाइम निकाल लेंगे तो एक्स अपॉन वी आई कोस थीटा इसको लिख सकते हैं अब क्या करेंगे हमारे पास इक्वेशन है ये यहाँ पर स्मॉल ए आना चाहिए लेकिन हमने लिखा है माइनस जी स्मॉल ए की जगह हमने यहाँ पर लिखा है माइनस जी क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन है और ये फॉलिंग uh, बॉडी है ग्रेविटी uh, इस पर काम कर रही है तो यहाँ पर जो एक्सिलरेशन आएगा वो माइनस में आएगा तो द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में तो ये हो गई वाई एक्सिस में क्या होगी ये हो जाएगी तो वी आई वाई T तो यहाँ पर ये क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है इसलिए हमने साइन थीटा लिया है स्मॉल uh, a की जगह हमने माइनस जी किया है एंड t स्क्वायर किया है अब ये जो हमने t निकाला है फर्स्ट इक्वेशन में वो सेकंड इक्वेशन में दोनों जगह t की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो यहाँ हमने पुट किया t की जगह x अपॉन वी आई कोस थीटा एंड यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर किया है देन वी आई से वी आई कैंसिल आउट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाता है टेन थीटा x माइनस ये आ गया ऊपर g टू वी आई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड x स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है tan थीटा एंड यहाँ पर कांस्टेंट है g अपॉन टू वी आई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हम tan थीटा को एल्फा एक कांस्टेंट मान रहे हैं एंड ये जो सेकेंड टर्म हमारी कांस्टेंट की है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं बीटा तो y इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन आती है अल्फा x माइनस बीटा एक्स स्क्वायर दस वाई इज द क्वाड्रिक फंक्शन ऑफ x हैंस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला तो हम इसको पैराबोला इस कर्व्ड पाथ को हम पैराबोला क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रिक फंक्शन है ये x का y और हैंस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला तो पैराबोला इस कारण से इसको कहते हैं इक्वेशन फॉर दी टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम हमें निकालना है फ्लाइट का यानी कैपिटल टी हमें बताना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखते हैं वाई एक्सिस के अलोंग तो यहाँ पर हमें लिखना है स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी है फ्लाइट ऑफ टाइम मतलब कंप्लीट टाइम कितना लगा और वाई इक्वल्स टू हम कितना कर देंगे ज़ीरो कर देंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं वाई इक्वल्स टू ज़ीरो वी आई वाई वी आई साइन थीटा t इक्वल्स टू कैपिटल t माइनस वन अपॉइंट टू जी कैपिटल टी स्क्वायर देखिए इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं हम तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा y इक्वल्स टू जीरो करना होगा वन अपॉइंट टू अब इसको हम इस टर्म को इस तरफ लेकर आएंगे प्लस में आ जाएगी वन अपॉइंट टू जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा t यहाँ से हमें कैपिटल t निकालना है तो एक तरफ से t से t कैंसिल हो गया एक t बच रहा है यहाँ पर और टू इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर एंड जी जो है वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ तो टी इक्वल्स टू टू वी आई साइन थीटा अपॉन जी ये हमारे पास इक्वेशन आती है इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर सिमेट्रिकल पैराबोलिक पाथ अगर पैराबोलिक पाथ कैसा हो सिमेट्रिकल हो टाइम ऑफ एसेंट एंड इज इक्वल्स टू द टाइम ऑफ डिसेंट तो टी ए इक्वल्स टू टी डी इक्वल्स टू टी बाई टू तो यहाँ क्या होगा अगर हम बात करें एसेंट एंड डिसेंट की तो जैसे हम डायग्राम में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक एसेंट एंड ये यहाँ से यहाँ तक डिसेंट तो स्मॉल टी यहाँ से यहाँ तक का टाइम है एंड यहाँ से यहाँ तक का वापस टाइम है स्मॉल टी तो स्मॉल टी जो है वो अगर डबल हो जाए मतलब टू स्मॉल टी लिखे हम तो वो किसके इक्वल होगा कैपिटल टी के इक्वल होगा तो अगर हम दोनों की ही स्टडी करें यहाँ पर सिमेट्रिकल पैराबोलिक पाथ में 
तो दोनों का टाइम जो होगा वो इक्वल होगा जो कि कैपिटल टी का हाफ होगा तो यहाँ पर हम इसका अगर हाफ करें तो डिवाइड में टू आ जाएगा टू से टू कैंसिल आउट देन वी आई साइन थीटा अपॉन जी ये बचेगा इक्वेशन फॉर हॉरिजोंटल रेंज तो हॉरिजोंटल रेंज के लिए हमें इक्वेशन निकालनी है द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट आई इज गिवन बाय वाई इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस ये हमने डिराइव कर ली है यहाँ y इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे एंटायर मोशन के लिए तो एंटायर मोशन के लिए y इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू आर ये हमारे पास क्या है रेंज है हॉरिजोंटल ये डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय ए प्रोजेक्ट आई देन y इक्वल्स टू जीरो हमने पुट किया टेन थीटा x की जगह हमने r पुट किया इस x की जगह हमने r पुट किया देन इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं यहाँ हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आता है कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल आउट देन एक कोस थीटा बचता है हमारे पास यहाँ तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस तरफ एक कोस थीटा लेकर आ जाएंगे रेंज निकालेंगे तो हमारे पास टू साइन थीटा कोस थीटा एक फार्मूला बनता है साइन टू थीटा का तो टू साइन थीटा कोस थीटा की जगह हमने पुट किया साइन टू थीटा वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी ये हॉरिजोंटल रेंज हमारे पास आ जाती है इक्वेशन For a given velocity of projectile, the range will be maximum when साइन टू थीटा इक्वल्स टू वन रेंज कब मैक्सिमम होगी जब साइन टू थीटा कितना होगा वन के इक्वल होगा अगर ये साइन टू थीटा वन कर दें इसका मतलब क्या थीटा एंगल कितना होना चाहिए थीटा एंगल होना चाहिए फोर्टी फाइव डिग्री इसीलिए कहा जाता है कि फोर्टी फाइव डिग्री पर जो प्रोजेक्शन है वो मैक्सिमम होगा या फिर जो प्रोजेक्टाइल जो रेंज है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी तो उसके लिए क्या होना चाहिए वी आई स्क्वायर अपॉन जी हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए और ये कब आएगी जब साइन टू थीटा इक्वल्स टू होगा वन तो टू थीटा नाइन्टी डिग्री पे वन होती है साइन की वैल्यू टू थीटा इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री तो थीटा इक्वल्स टू फोर्टी फाइव डिग्री हमारे पास ये एंगल आता है दस रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम If it is projected in a direction inclined to the horizontal at an angle of 45 degree. Next हम बात करें two angles of projection for the same horizontal range. अगर same horizontal range के लिए दो angle काम कर रहे हैं तो यहाँ पर the equation for horizontal range is given by ये हमारे पास equation थी replacing theta by 90 degree minus theta. तो यहाँ हम 90 degree minus theta करेंगे साइन 180 एटी माइनस टू थीटा आ गया देन आर डैश इक्वल्स टू वी आई साइन टू थीटा यहाँ पर क्या आएगा साइन 180 एटी माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा आता है हमारे पास तो वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी से देट आर इक्वल्स टू आर डैश अगर दो थीटा एंगल है रेंज हमारे पास सेम है तो दो अलग अलग थीटा एंगल की रेंज जो है वो सेम होती है इस कंडीशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दस हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर एनी टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लाइक थीटा एंड थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा अगर रेंज सेम होगी देख देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए अगर मान लो यहाँ पर थर्टी डिग्री है दूसरा सिक्सटी डिग्री है या फिर कोई और एंगल है 90 माइनस हम कोई एंगल करें तो रेंज जो है वो दोनों के लिए सेम होगी इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन निकालना है द थर्ड काइनामेटिकल इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर माइनस टू जी वाई तो यहाँ हम y ये क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ओरिजोंटल सॉरी वर्टिकली एंड वर्टिकली हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपोनेंट कैसा आएगा साइन थीटा में आएगा अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो उस कंडीशन में वी फाइनल जो है वो हमारे पास कितनी हो जानी चाहिए ज़ीरो हो जानी चाहिए वी फाइनल ज़ीरो होगी तभी हमारे पास जो वाई डिस्टेंस है ट्रेवल्ड ट्रेवल डिस्टेंस है वर्टिकली वो कम्प्लीट हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी कैपिटल एच तो यहाँ दोनों कंडीशन हम पुट करते हैं यहाँ पर जीरो पुट किया ये कंपोनेंट ले लिया साइन थीटा में स्क्वायर कर दिया माइनस टू जी वाई की जगह हमने लिख लिया है मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच तो इससे हम हाइट निकाल लेंगे वी आई साइन थीटा स्क्वायर कर देंगे इसका अपॉन में आ जाएगा टू जी तो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट केस फर्स्ट में अगर प्रोजेक्शन एंगल हमारे पास कितना हो फोर्टी फाइव डिग्री हो तो फोर्टी फाइव डिग्री यहाँ पर हम पुट करेंगे साइन फोर्टी फाइव डिग्री आता है वन अपॉन रूट टू 
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट हमारे पास जो मैक्सिमम आएगी वो आएगी वी आई स्क्वायर अपॉन फोर जी अगर प्रोजेक्शन एंगल हमारे पास हो 90 डिग्री तो 90 डिग्री में हमारे पास इक्वेशन आती है एच इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर अपॉन टू जी तो इस लेसन में हमने कंप्लीट डिटेल में हमने प्रोजेक्श प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी है एक एक पॉइंट्स मैंने अच्छे से समझाए हैं और हमने जितनी भी इक्वेशंस निकाली वो किस तरह से किस बेस पे निकली है कौन कौन सी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें यूज़ में आई है वो आपको देखना है इसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाएंगी फिर भी अगर कोई आपके डाउट एंड क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच